Bonjour à tout le monde, une petite vidéo pour euh, le plaisir, pour s'occuper et partager euh, l'investissement sur euh, le copy trading de Tomorrow EA, de notre euh, ami, de notre acolyte de trading Dominique. Premier Tomorrow EA qui a été créé il y a quelques mois classique, Tomorrow EA classique Level 1, en mars 2024, plus 12%. Et Tomorrow EA Gold Sniper, qui a été créé tout récemment en février, en mars 2024, il a fait plus 75%. Et on est le 26 mars au soir, lors de l'enregistrement de cette vidéo. On regarde ça en détail. Bonjour, bienvenue sur Ma Finance au Canada, où on parle investissement participatif, immobilier fractionné, actions en bourse, crypto-monnaie, trading, investissement en art, pour faire fructifier son épargne. Petit rappel, je ne suis pas un conseiller financier. Rappel habituel et complémentaire, en plus de ne pas être un conseiller financier, je ne suis pas un conseiller en trading ou en copy trading. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et on a encore pu le vérifier aujourd'hui. Sinon, euh, je ne partage ici que mes propres investissements à titre d'information, d'éducation, divertissement. Alors, Tomorrow EA Classic Level 1, le premier qui a été créé, qui est censé être plus sécure, plus safe, plus prudent, il a un rendement depuis sa création de plus 99%, création il y a 123 jours, euh, fin novembre 2023. Il a un maximum drawdown historique de moins 48%, un accident de parcours depuis, c'est quand même plus maîtrisé. Il trade évidemment sur le gold. Et les commissions sont de 25%, donc le partage de profit. Et le dépôt minimum, c'est 100 dollars sur un compte ProSynt avec Microlot activé avec le code ECEZ de ma finance au Canada pour supporter la chaîne. En sachant que 50% des rabais du courtier vous sont reversés. Le deuxième, plus récent, qui a 25 jours, Tomorrow EA Gold Sniper, plus risqué. C'est pour ça qu'il est sur un compte isolé de 100 dollars. Il a un rendement total de plus 85% en 25 jours. Euh, maximum de drawdown historique de moins 24,78%. Il est plus risqué, mais il a un drawdown historique moins important que son petit frère ou son grand frère euh, classique. Il trade sur l'or, évidemment. Là, il y a 30% de commission ou de partage des profits et toujours un minimum de dépôt de 100 dollars sur un compte ProSynt avec Microlot activé. Donc, on peut tenter l'expérience pour un minimum. Je Personnellement, euh, Gold Sniper, il est sur un compte à 100 dollars et je retire mes profits, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, ça c'est sûr. En attendant de récupérer la mise de fonds initiale de 100 dollars, et puis après, on verra pour euh, faire grossir un peu le compte. Donc nous voici sur la page d'inscription du, du trader Tomorrow EA Classic Level 1 sur l'or. On nous dit c'est un expert advisor euh, stratégie bénéfique sur l'or avec une cible de 10 à 15% par mois je suppose. Il faut des micro lots. Il partage son propre... Euh, code d'affiliation pour les rabais, vous pouvez l'utiliser, VHOV, celui de Dominique, sinon vous pouvez utiliser celui de la chaîne Ma Finance au Canada, ECEZ. Et puis, il a un canal Telegram. Et oui, ça vous rappelle de vous souvenir, c'est le même canal Telegram que les Warhorse à l'époque. Donc, dépôt minimum 100 dollars, 25% de commission toutes les semaines. Donc, compte ProSynt, un effet de levier qui est de 1 pour 500 sur un compte ProSynt, c'est très raisonnable. Je pense que moi, je dois être un 1 pour 1000 parce que j'ai mutualisé Tomorrow EA en ratio 1 avec deux autres petits copy trading qui sont en ratio 0.20. Je pense que c'est avec Adam Albert et Ormiga. Donc, pas trop de risque à les mutualiser. Le compte à 100 dollars, c'est remis à 100 dollars chaque semaine. 
le rendement historique 98,97% ou 70,94$. dollars Donc on n'est pas loin de récupérer la mise de fonds initiale. Il a fait 3945 trades dont 65% ont été profitables, positifs. La durée moyenne des trades c'est 1h26 minutes 58 secondes donc ça ne s'éternise pas. Alors là il y a un petit bug parce que le courtier nous dit que le maximum de zone de tous les temps c'est 0% mais on verra que ce n'est pas le cas. Le pire profit, moins de $18, le meilleur profit, 9,61$. Il y a 43 abonnés et c'est ouvert depuis 123 jours. Concernant le rendement, bah on voit que depuis fin novembre, il y a une belle courbe de progression avec des fois des sauts assez impressionnants, des petits retracements, mais la tendance est plutôt belle, plutôt positive. En dollars sonnant et trébuchant, la même chose depuis fin novembre. Donc il y a une fois en début janvier où on est passé de 26 dollars de profit à 39 dollars. Donc ça a dû être un jour très particulier pour le trading sur l'or pour qu'il fasse autant de profit alors qu'il est censé faire 10 à 15% par mois. Alors au niveau drawdown, on voit que en début décembre c'était moins 22,42%. En janvier, moins 48,09. C'est sûrement avec ce gros drawdown qu'il a, qu a fait quasiment 70% de gains. Sinon, depuis, c'est plus raisonnable. Moins 12, moins 6, moins 6, moins 6, moins 6, moins 3,48. Et souvent, c'est proche des zéros. Donc, il trade pour 98,94% sur l'or. Donc, on va oublier les autres paires de devises. Donc, par rapport au maximum drawdown historique de 48 euh, et quelques pourcents, on voit que son rendement est passé de 29,65% à 46,82%. Donc, 15% de gains en une journée de trading avec un gros drawdown qui était exceptionnel. Donc, comme je l'ai dit, Tomorrow il est classique level 1. Euh, je l'ai sur un compte mutualisé. Bon, maintenant, c'est un compte qui a dû redescendre. Vu les péripéties d'autres copies trading, il doit être dans les 200 et quelques dollars. Et il est mutualisé en ratio 1 avec Adam Albert en ratio 0.20 et Ormiga en ratio 0.1. Donc maintenant, on jette un coup d'œil à Tomorrow EA Gold Snapper qui est beaucoup plus récent, 100 dollars de dépôt minimum, 30% de partage des profits, de commission toutes les semaines, le mode de copie proportionnel comme d'habitude. Euh, effet de levier, là on est 1 pour 1000. Le solde du compte mère est de 766 euros. Il a un rendement historique de 84,94%, soit 375 $63 116 trades, c'est pas énorme mais bon, ça fait à peine 25 jours et 91,37% des trades sont profitables, impressionnant comme statistique. La durée moyenne des positions des trades c'est 3 heures 1 minute 48 secondes, un peu plus long que le classique. Le maximum de zone historique moins 24,78%, c'est raisonnable. Le pire profit, moins 19,33$, le meilleur profit, 25,11$, 32 abonnés et le compte est ouvert depuis maintenant 26 jours. Donc concernant la courbe du rendement, ben, c'est pas aussi joli, il y a eu un accident de parcours du 12 au 13 mars, on est passé 35% à 12%, mais ça a été récupéré dès le lendemain, donc sûrement là où il y a eu le drawdown maximum historique. Pareil pour la courbe des profits en dollars sonnant et trébuchant. On est passé de 0 dollars, 51 dollars le premier jour, 96 dollars le second jour, 111, 114, 176. On redescend à 77, mais ça doit prendre en compte le drawdown. Et on est la journée suivante à plus 177. Et là, on monte 201, 260. 302, impressionnant quand même, 316, 364, 406 dollars. Donc il ne trade que sur la paire gold dollar américain. 
On a le maximum de données historiques le de moins 24,78%, effectivement, le 13 mars, mercredi 13 mars. Et on en a un autre, là, qui est pas loin du drone historique. Euh, C'est celui qu'on a eu la veille de cet enregistrement, moins 24,57%. Sinon, c'est plutôt dans les 8%, 5%. Alors, le 26 mars, euh, mardi 26 mars, on est passé de 364 à 406 dollars. Donc, euh, 42 dollars de profit en une journée, avec un gros drone proche de celui historique. On est passé de 75 à 85%. On a fait 10%. Dans la journée, c'est pas mal, mais avec un gros drawdown. C'est pour ça que Tomorrow EA Gold Snapper, je ne le teste que sur un compte isolé en ratio 1. Un compte de 100 dollars, je ne mets pas plus. Et j'attends de récupérer la mise de fonds initiale en faisant des retraits réguliers des profits. Chaque soir ou tous les deux jours ou en fin de semaine. Mais l'idée c'est quand même de retirer ses profits parce qu'il est beaucoup plus risqué. Donc voilà pour cette rapide présentation des deux copy trading euh, proposés par Tomorrow EA. Le classique qui a fait plus 12% ce mois de mars, à date du 26 mars. Et Gold Sniper qui est à plus 75%, toujours à date du 26 mars. Si vous ne le suivez pas déjà, jetez un coup d'œil. N'hésitez pas à regarder les fiches dont je mettrai les liens dans la description de la vidéo. Et puis si ça vous intéresse... Vous pourrez utiliser le lien de parrainage pour vous inscrire et supporter la chaîne Ma Finance au Canada. Sinon, ben, j'espère que cette vidéo ne lui portera pas mauvaise chance. Parce qu'en général, il suffit que je fasse une vidéo pour que le trader, dont c'est le sujet, euh, batte de l'aile dans les jours suivants. On croise les doigts, on touche du bois. Et puis, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve... Vendredi soir ou samedi pour le top 10 de la semaine concernant le copy trading. Et dimanche pour le résumé de la semaine. Portez-vous bien. Ciao. Bisous.